过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸，暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我余生所有欢喜。新一代有机，由我定义。经典邀您收看高光时刻。我还以为你今天不会过来了。怎么会呢？门口那些黄花，我一眼就看见了。嗯、啊，张继的一口酥。快到玩不停，卖门票就同城，同城旅行邀您收看梦华路。有百事，够夏天。百事可乐邀请您观看梦华路。舒化好吸收，营养不将就。舒化无乳糖牛奶，邀请您观看梦华路。离我上次相聚，也是月圆如镜；今日金城相会，更是清辉万里呀、啊。来，多吃点儿这张嫂的牛筋。我还记得你小时候最馋这一口啊！来，尝尝。来哦，怎么样？好吃吧？要是觉得好吃。以后就常来。爹特意把以前咱们家的厨子也请了回来。你爱吃的虾篓子，哎，还有那富贵如意饼，他都记得怎么做。前些年我受过一次大伤，现在每次一到阴雨天，伤口就痛得厉害。大夫嘱咐我少吃虾蟹，那咱就做别的。比如，上一子，治鸭，不必了，小青狗。我不知道你今天叫我来是何用意，但是我还是要恭喜你，重回东京，复长相位，再得神权。但是这些荣华富贵和我这个小小的红尘司副使，为时无关。<笑>你怎么能说无关呢？老话说。上阵父子兵，如今我重掌内阁，自然会为你安排更好的前途。我的前途，我自己争。你还有别的儿子，他们才是你的亲兵。哦，哎呦，你还在为魏儿的事情生气？他那是年纪太小，不懂事。我早就重重的惩处过他了。哎，你个做大哥的，别跟弟弟一般见识。朝廷的高身上，我是姓顾，他们才姓萧。难不成你让我欺君呢？嫌犯。别光吃，快说！别急，我吃完了肯定从头到尾原原本本的都告诉你们。林
放心吧，我真是孙三娘的儿子。他人一头羊似的那点事儿，我全知道。你不是高家的人吗？哎，你怎么知道？你怎么知道的？我娘跟我说过，欧阳旭要到军团里的一家姓高的大户人家里当女婿，这才不要他儿子。你俩就是经常口音，衣服上还绣着这个字，我当然知道了。这欧阳旭真和赵氏订过亲？是。那我怎么听好多街坊说，欧阳旭只是赵盼儿的租客？你是不是骗我？俺能骗人，这是因为啊。他一一直都在做生意，你们想想，欧阳旭以后要是真当了官，兵团之事，有一三妇娘子，你们是多不好听啊！所以啊，他俩才悄悄的好。等欧阳旭以后要是真高中了，再接潘二姨到军团里成亲去，这样不就能做到神不知鬼不觉了吗？嗯。夏相公，你所有的关心和好意，我心领了。至于其他的，我无福消受。行医慈悲，祝你福寿双至，一路晴云。那万一要是一路荆棘呢？你想过没有？朝中，我的政敌可不止百十啊！再加上柯正、齐穆他们。哪个不想出而后快？哼！还有你那些孽障的弟弟们，不过是混了些有职无权的硬官。要是真遇到了血雨腥风的时候，谁能够帮上我的忙？可是你深得官家和圣人的信任。官家。依然病重，太子威力，皇后若立足不稳，哪回朝代更替之时，不死几个首富宰相的？千帆，我需要你的助力。皇城司是一支骑兵。<笑>既然如此不屑，那当初何必到苏州来找我救命呢？镇金田的十几万贯家财去哪儿了？我捡回一条命，你发了一笔横财，两不相欠。好，好，<笑>我把你养这么大了。你倒学会跟我来算账了，把我养大的是我娘。<笑>其实我今天来赴约，是想告诉你一件事。我就快要成亲了。啊！我要娶的，就是跟我一起从钱塘来东京的赵盼儿。是他。你不是跟我说过，你跟他没有男女之情吗？不行，我记得，他是一个脱妓的歌妓，他怎么能配得上你？怎么配啊？奸臣之子，配脱妓歌妓，天作之合。千帆，我不是一时一乱情迷，更不是拿这桩婚事故意跟你置气。可能在你这里，你只认为他是一介低贱的商人，不过在我心里，他是举世无双的珍宝，是我这十几年暗无天日的生活里，我唯一看到的希望，看到的光明。所以，我请你高抬贵手，不要再用你那些明招暗计去破坏我，否则，我对着我娘在天之灵发誓。我会让你后悔莫及。好，好，好，好，都有了你，一切都有了你，好吧。
我不会助你，但我也不会害你。若是清流一派要取你的性命，我自然不会袖手旁观。近来的冒妖案，我怀疑就是冲着你来的。有谣言说，国将乱，妖孽出。你又正好在这个时候回京接任首府，众人难免会怀疑到你身上，而官家又素来最信鬼神之说，所以你这是关心我吗？我只是希望你可以祝福我跟赵盼，我希望有朝一日。我可以带着跟盼儿的孩子来看看他的祖父。告辞。那过些天我午时寿宴，你能过来坐坐吗？一会儿。就一会儿。这一回，他能会像我一点儿，会像我一点儿明月不是蝶恋花，啊！这一大清早的就这么没精神，眼圈还这么黑，怎么？昨天晚上是想情郎了，没睡好？没有，我昨天一直在练新的曲子，所以晚上没睡好。骗人！像你这样的高手，什么样的曲子还需要你挑灯点烛的练啊？别人送了我《古曲谱》，毕竟是寿宴，我想好好练练。那是得好好练练。这次的寿宴是官家和皇后娘娘亲自下旨为新回京的萧相公办的，我们奉旨献艺是需要用点心。不过，是谁对你那么好啊？还送你《古曲谱》？是沈如卓，没有，还不好意思啦。这姓沈的三天两头的就往这教坊跑，又那么喜欢收集取乐卷册，不是他，还能是谁呀？真的不是他，是别人。你家妹子，你可别怪姐姐没有提醒你啊。这东京的男人，没有一个是简单的。你可别听信了那点小殷勤和小甜头就动了心，不然啊，以后有你哭的时候。他真的不是那种人，他……算了，由得你吧。像你们这样的小娘子，不跌半个跟头，是听不进去这些好良言的。不过你还好有你胖二姐在，你也吃不了什么大亏。继续吧。
胆子这么小，你太过瘾了，太过瘾了！哎，那个琵琶精被我吓了一跳，我没想到他胆子居然这么小。哎，你看到了吗？哎，对了，你没有提醒他小心水乳乳的事儿吧？没有，你满意了吧？这还差不多。你要是想报复赵胖，你直接找他就好了。你干嘛要拿宋颖章撒法子啊？她就是个小姑娘，刚来东京，什么都不懂。我可不想看着她羊落虎口啊。哟，怎么了？心疼啊？他既然都叫我声姐姐了，还那么卖力的帮我配曲子，我当然得对人家好点了。哎，不过你刚刚在外面是不是都听到了？嗯，我的歌声配上他的琵琶，是不是很好听？嗯，有如仙乐。那你说是他的琵琶更好呢，还是我的歌声更胜一筹啊？硬要比的话，那还是他的琵琶更好听一点。那毕竟你的歌我成天都在听，我听的耳朵都起茧子了。依我说呀，你应该也换个调，怎么样？不怎么样。哦、怎么了？想解释？软了。哦。啊日子没法过了，居然想谋杀秦福了。哎呦！你说他想见我？嗯，陪他来的那个男的气质不凡，像是个做官的。小姐，小姐，你怎么了？不是他的鼻涕，小姐，带他们去后院。是，真的，别让我爹知道。他不是这种人。这么说，那日派人去找杜长风的，与你无关了。杜长风是谁？欧阳旭的朋友，和他一起同榜的进士。高小姐，我刚才说的话可能有些过于残忍了，但是绝无一句虚言。你的父亲想必也是各处查证，这些证据比我对天发誓管用。所以我爹早就知道欧阳旭和你的事情，才会逼着我退婚。没错，这个世界最疼你的，只有你的父母。他们只会爱你，不会害你。可是我不信啊，他为什么要骗我呢？他是太花郎呀，他明明跟我说过。他遇到我之前，他心里没有过任何别的女人。他跟我说过呀，在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。君王掩面救不得，回看血泪向河流。连唐明皇的话都信不过，何况是一介书生？你应该听你父亲的话。和他这样的人断绝婚约，只有好处没有坏处。你是个好姑娘，值得更好的。没事了，没事了。
一切有爹在啊！高馆长，希望你不要见怪我们今日擅访高府之事。啊，郭副使，客气了。老夫应该感谢你们才是啊！等二位礼成，我还要讨饶一杯喜酒呢。荣幸之至，告辞。深补水，细毛孔，换透亮。麦吉利精粹平衡水，邀您继续观看《梦华录》。加倍艾特羊奶粉，突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。加倍艾特，邀您精彩继续。真是没想到，陆长风口中那个杀人不眨眼的高慧，竟然是这样一个不知世事的小娘子。知人知面不知心。你才见过人家两面，你怎么就知道他私底下不是个心狠手辣之人？啊，直觉。而且我身边不是有一个断案如神、审案无数的活阎罗吗？要是他真的那么有心机，你肯定会拦着我，不让我说的。我是应该夸你聪明呢，还是应该说你有恃无恐？都行，随你。还是应该说你聪明啊，起码高呼进来的时候，你还知道躲在我身后。那个老匹夫，手里搂着自己的女儿，眼珠子一动不动的看着你。幸好他答应了我，来喝我们的喜酒，看来暂时不会对你起什么歹心了。那我就放心了。不过他做事情虽然卑鄙，但也不失为一个好父亲。怎么了？没事。改天休沐的时候，我想带你去趟墓园，看看我娘。嗯。是、啊，没人给你抢。哎，对了，猫妖暗查的怎么样了？嗯，就那样呗，反正啊，你们不用担心。过头说了，那猫妖是人，压根儿不是什么妖怪。那就好。嗯。你你你怎么还有脸出现在我面前去？哎，你在说什么呀？我怎么听不太明白？你，你还要耍赖呢？你说的是哪批啊？那天发生什么事儿了？你跟我说说。哎，你没事，那都干了。哎，我跟你，干嘛呢？你们当我是死人啊？你过来。知道你没有过节，他儿都跟我说了。可不管怎么样，你们也不能在茶坊里动手啊！啊，那要那要是打碎了什么东西，那算谁的？要是没有陈莲，咱们开不了这个茶坊。他既是我们的恩人，又是官绅，你得对他放尊重点，知道吗？行了，你一边忙去。这丫头。还是三娘姐对我好。你要真觉得我对你好，你就帮我个忙呗。啊？来，把这两盒果子啊送到书院去。送给谁啊？多长风。啊？送给他？这么多果子给他一个人，这得多大人情啊！我就是因为不想欠他人情，才送他果子吃的。我让你去送是我我我是见不得他那个酸秀才假道学的样子，所以才让你去的。得嘞，那我这就给他送过去啊。嗯，你别偷吃啊。我都给他
行了，你刚出去了一趟，歇歇吧，我来。怎么，生气了？怪我刚才帮他不帮你啊？哎呀，你是我们茶坊的自己人，他就是个客人外人，那能一样吗？不是你以前跑堂的时候，啊，要是跟客人吵起来了，掌柜的一般都向着谁说话呀？对吧？陈莲呢，他的个性是皮了点儿，脑袋僵了点儿，有时候说话呀是嘴上不饶人，但他其实还真是个好孩子，至少比我们家那冤孽要强十倍。哎呀，你坐着听我说，咱们住的小院啊，是他借的，啊，你屋子里那些新的家具啊、被子。也是他找人敲摸的，帮忙给置办好的。哎，这还是发生在他被你泼了一身水之后的事儿呢。你既然成了人家的情，每次见着他，就不要总是针尖对麦芒的好不好？还有啊，他可是顾千帆身边的人，啊，你每回见了他这么闹，那你让怕样怎么办？对吧？行。那我以后见到他，就当见了瘟神，近着点，躲着点，总行了吧？哎，你这孩子怎么那么不懂人情世故呢？三娘姐那么懂人情世故，你儿子还不是不认你？对不起啊，三娘姐，我说错话了，我不是那个意思。好，我的事儿是谁跟你说的？尹章姐，好，我今天呢就索性告诉你，人情世故这些，我三娘以前也是不懂的，我是吃够了亏，伤透了心，才慢慢明白一些道理的。招弟，虽然你已经够能干、够聪明了，但你毕竟年纪还小，我们走过的弯路，我不想你再多走一次。有的时候，你忍一口气，换一种眼神看待人和事，对自己、对别人都好的，你知不知道？多谢三娘姐，以前从来没有人跟我说过这些。呃，我我今天的工钱就不要了，就当做是感谢三娘姐跟我说的这些话。我我去忙了。谢礼啊，嗯，孙三娘呢？嗯，吃了不会一泻千里啊，好心当成驴肝肺，小心本官治你重罪啊！哎呦，你是官，你治我罪，我是荆轲进士，本朝什么时候武官能治文官的罪了？没听到吹牛，他哪算什么正经官？就是该治罪治罪。哎，不是，你给我拿来！算了算了，算了不是，不是，这算怎么回事啊？他们欺负我眼神不好，不知道是谁捣乱。那也不能总这样，你好歹还是他们的夫子，怎么着也得管管这群小子。哎呦，你管呀、啊，管不了。你回去跟孙三娘说，谢礼呢，我收到了，多谢他的好意。既然高家呢不会再找他们麻烦了，我们两方呢就各自安好。不要再为难对方了，多谢多谢啊！哎哎哎，没事，没事。
。我有话要问你啊，郭老师交代听到了没？您您说。林峥，你觉得好看吗？好看，可我真的得回去了，再拖下去会被潘二姐发现的。他们只是你的好朋友，又不是令尊令堂，何必对他们言听计从呢？我倒是觉得这根钗子过于素淡了。来，到里面看看。我真的回去了，请。你拿石头砸我窗子，我还真以为有什么重要的事情，结果就是为了把我带到这儿来。我看你那根钗子太老旧了，所以想给你换根新的嘛。好不容易修木，一大早就赶来见你，又看着你每天练琴挺辛苦的。所以特意带你到这儿来看一看。可是你倒好，一来就给我冷脸看。哎，罢了。你别这么说，我不走了。真的不走了？这就对了嘛。我觉得这个不错。掌柜的，客官，抱起来。好好好，盛会十贯。掌柜，这太贵了，我不要了。嗯、哦。尹正，十贯钱一根钗子，算什么呢？我沈如卓心仪的人，就算是百贯、千贯，他也值得。我们去彩明楼尝尝新愉快去。最近啊，这到处闹冒妖，闹得厉害。要再不去的话，那儿就得关门歇业了。可你别老想着回去弹琵琶了。以你的记忆，在寿宴上随便弹一弹，也可以技惊四座的。不可以敷衍的。这回我要跟张浩浩合作。上次练习的时候，他唱的比我弹的还要好听。我也希望和他一样。有朝一日，能在御前献艺。张好好，岂能和你相提并论？教坊的娘子们技艺再高，不过也就是图个安稳罢了。他跟着池衙内，不过就是一个商贾。可是我们沈家，单单是我和教坊使的关系，别说是御前献艺了，就算是托籍，也不是什么难事。那我们赶紧走吧。好，跟我来。哟，这俩真好上了。上次三娘跟我说，我还不信呢。上次被于忠全抓走的时候，这位沈官人与我素不相识，但是也为了应尹章之情去救我，可见是个正人君子。我不太喜欢听到你夸别的男人。你不是也说他不错吗？而且他们如果真能好，倒还真是不错。那说不定宋引章就是因为看到他救过你，救姐之情以身相许。你别说闲话啊！那你也救过引章，怎么没见他喜欢你啊？不过话说回来，引章可真是挺崇敬你的。老是顾时尊长，顾时尊短的。自打你上次送他那个曲谱，他就差点没把你供起来。我是无福消受，我还是喜欢脾气比较大一点。再说我不理你了。三娘知道我们要去祭拜伯母，特意教我做了两味苏式果子，看好看吗
，你好看。我知道。放心，我一定照顾好千帆，再苦再累，我都心甘情愿。做我顾千帆的妻子，不准你苦，不准你累，我只希望你快快活活的，随心所欲的过活。娘啊，我和盼儿之前已经经历了太多的坎坷，往后的日子，我不指望大富大贵，只希望能够互相扶持，安安稳稳的把日子过得有滋有味。别那么不上进，等你升上了五品，再为伯母追风告命，不就是大贵了？那好啊，以后咱们家日进斗金的重要任务就交给你赵掌柜了。嗯。哎，我就挺奇怪的哈，这杜长风好歹是个进士，为什么就一直窝在书院里教书呢？你跟我说说嘛，什么叫全选啊？为什么没选上这个就不算真正的当官啊？这个呀，就说来话长了。三娘姐，我有点口渴，有没有茶喝？有。哎，等等，这茶不会有毒吧？哎呀，你放一百个心，招娣她都改好了，她以后啊，保证对你客客气气，对吧，招娣？嗯，你快跟我说，什么是全选？这个呀，其实道理呢就特别简单。这个做官呢，就相当于种菜。嗯，这一个萝卜一个坑，这萝卜是官，职位就是坑。这不现在不打仗，没有军功了吗？这然后每三年就举行一回科举，萝卜多了，坑不够怎么办？那就得大家伙轮流来。这漂亮的萝卜呢，就优先选择进坑的权利，就有十只做。那个皱皱巴巴的萝卜啊，就得一边待着去。吏部选萝卜，这就叫做全选。我明白了，杜长风就是那个皱皱巴巴的萝卜。<笑>没错，他就是这皱皱巴巴的萝卜。哎呀，其实呢，这个新科进士基本上第一年都会有十只做，可这个杜长风，他本来就是一个调榜末尾的同进士。可又偏偏在觐见官家的时候，在殿前失了仪，居然什么都没捞着。他怎么失了仪啊？我给你学一下啊，三娘姐。来，先是这样，看官家，啊，然后突然间，哎呀，这这这这真是，这可真是失仪了。总之啊，这个杜长风可是闹了一个大笑话，所以呢就没官做，然后啊就只能老老实实回自己书院当夫子了。还有那几个闹事的小子，都是官宦子弟，怎么会把他放到眼里？听你这么一说呀、啊，我觉得这杜长风挺倒霉，也挺可怜的。他毕竟是一个真进士，还要被一帮小孩子这么欺负。不过老天爷是公平的，肯定他早就算准了，他会和欧阳旭狼狈为奸，所以才让他做了个天生的睁眼瞎。他好像也不是天生的睁眼瞎啊。我听那几个小子说呢，他之前眼睛还好好的，可是到后来还越来越看不清，特别是天黑的时候。嘿嘿，我上次给他送果子的时候啊，就亲眼看到他砰一下撞到一柱子上。天黑，啊，怎么了，三娘姐？嗯，没事儿。哎，别拿，放。哎呀，上回啊，你跟我说想吃豆沙饼啊，我就蒸了些，早就给你装好了，你拿回去啊，给你娘。和姐姐一块儿吃啊！<笑>行，谢谢大娘姐。嗯<笑>谢谢啊。您是官，我是民，您不用对我那么客气了。哎，等等
。那天，那个，反正这这这个我真不是故意的。你既然不是故意的，那就忘了他，当做没发生过。哎、好，我忘了他，我忘了他，我再也不说了。哎，对了，这个是赔给你的，也是东沙馅的，和一口醋一个味儿，这些全给你。你全都给我了，你娘，你姐他们怎么办？这炊饼是三娘姐做的，还能少了我的不差。也是啊。哎，你不是跑堂的吗？干嘛还给潘二姐他们洗衣服呀？我以前当跑堂的，只能住在灶房。我现在能住这么好的地方，穿这么好的衣裳，帮他们搭把手，怎么了？你不也帮你们姑父氏买一口酥吗？还挺知恩图报的。那那天你在码头干嘛对你娘那样？我再跟你说一遍，我全家都死绝了，我们家只有我这一个。不是，我那个，你要是再敢瞎说话的话，你信不信我？我孩子，哎，别别别别别，我我再也不提了，我我不提了，我先告辞了。拜见过伯母了，那咱们什么时候正式提亲？三娘他们都一直嚷着想当媒人呢。三叔六礼，一步都不能少。虽然你已经见过我娘了，但是我还没有见过令尊令堂。我记得你跟我说过，他们都已经葬在钱塘了。我想至少我应该择吉日，办一场水陆访，这样我在灵前。才能正式的向二老求娶。啊，说到媒人，我突然想到一个人。如今，朝中清流一派，最有令名的，乃是御史钟承熙。他一早便应承过我，会做我陈清时的大门。就猜到，我都已经拜你拜见我娘了，可是对于我爹，你从来都是只字未提，其中必有蹊跷。但是你却从来都没有问过。其实，我现在身上还有一些秘密，但是因为过于复杂，我暂时不能全给你说。爷爷的农场真真真真真果泥，宝宝果泥就选爷爷的农场。梦华路精彩继续。只怪这纸短情长，星辰未。